வெல்கம் டு ஜெயஸ்ரீ பாலன் லேர்ன் அஸ்ட்ராலஜி நம்ம வந்து இந்த குளோபல் வைரஸை பற்றி பார்த்தாச்சு தசைகள் ஒரு பக்கம் ஓடின்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ராகு அவட கிரகங்களின் சேர்க்கையை பற்றியும் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ராகு தசையை பற்றி சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு குரு தசையை பற்றி உங்ககிட்ட விரிவாக சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன் அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு குரு தசையாக இருக்கட்டும் எந்த செவ்வாயிலேருந்து எடுத்து பாதக தசை இந்த தசை எல்லா எல்லா கிரகக்கும் பாதகம் சாதகம் அந்த மாதிரியான தசைகள்லாம் நடக்கும் அதை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லணும் குரு தசையை பற்றியும் ஒரு ஸ்பெஷலாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இப்போது நம்ம பார்க்கும்போது கிரகங்களுடைய பார்வைகள் உண்டு பார்வையில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ராகுக்கு வந்து குரு மாதிரியே தான் பார்வையை நம்ம வந்து பார்ப்போம் அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஏழு ஒம்பதாம் பார்வை ராகுவோட பார்வை உண்டு அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ச சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒவ்வொரு கிரகம்தான் ரெண்டு ரெண்டு கிரகம் கிடையாது அது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் நம்ம எத்தனை தான் நமக்கு தத்து கூட போயிருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா தான் இருக்க முடியும் அதனால் ஒரு ஒரு சந்திரனுக்கு சந்திரனுக்கு ஒரு கிரகம்தான் சூரியனுக்கு ஒரு கிரகம்தான் அதே மாதிரி அவ ரெண்டு பேர் தான் நம்ம எந்த பகவானையும் பார்க்க முடியாது ஆனால் சந்திரனையும் சூரியனை மட்டும்தான் நம்ம கண்ணால் பார்த்து நம்ம வந்து வழிபட முடியும் அதனால் வந்து இவாளுக்கு வந்து ஏழாம் பார்வை ஒரு ஒவ்வொரு பார்வை தான் உண்டு மற்ற கிரகங்களுக்கு செவ்வாயிலேருந்து அப்புறம் ராகு கேது சந்திரன் சூரியன் இவா நாலு பேருக்கும் வக்கர கடை வக்கரகதி கிடையாது மற்றவா எல்லா கிரகத்துக்கும் உங்களுக்கு வக்கரம் உண்டு அதே மாதிரியே மற்ற எல்லா கிரகங்களுக்கும் மூணு பார்வை தான் எல்லாரும் குருக்கு பார்த்தா ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று அவன் மட்டும் இஷ்டத்துக்கு போவா அது மாதிரிலாம் கிடையாது மொத்தம் மூணு தான் எப்படி தெய்வங்கள் மூணு பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூணு சிவனுக்கு மூணு பார் மூணு அது மூணு மூணு கண் அது மாதிரியே ஒரு ராசிக்கு மூணு நட்சத்திரம் அது மாதிரி இப்போ மூணு ஜென்மம் அனுஜென்மம் திருஜென்ம நட்சத்திரம் மூணு ஜென்ம மூணு ஜென்மம் தான் எல்லாமே மூணு அண்ட் ஒம்பதுக்குள்ளே தான் அமையிறது அதனால் எல்லாருக்கும் மூணு மூணு பார்வை தான் செவ்வாய்க்கு வந்து நாலு ஏழு எட்டு குருக்கு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இவருக்கும் அஞ்சு ராகுக்கு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது அடுத்தது வீனஸ்க்கும் வீனஸ்க்கு ஒரு பார்வை தான் சுக்கரனுக்கு ஒரு பார்வை அதுக்கப்புறம் வந்து புதனுக்கும் தான் ஒரு பார்வை ஏன்னா இவா ரெண்டு பேரும் ஏன் புத அது அது தான் சொல்லணும் ஏன் சுக்கரனுக்கும் புதனுக்கும் மட்டும் ஏழாம் பார்வை மட்டும் அப்படின்னு கேட்டேன்னாக்கா சூரியன் வந்து நம்மளோட தலை அந்த தலைக்குள்ளே இருக்கிற பிரெயின் இருக்குது பார்த்தேலா அதுதான் புதன் ஸோ இந்த பூ இதுக்குள்ளே தான் தலைக்குள்ளே தான் அந்த பு புதனுங்க அந்த பிரெயினும் உட்காருக்கிறதுனால அது ஒரு பார்வை ஏழாம் பார்வை மட்டும்தான் உண்டு சுக்கரன் வந்து அவரும் நாற்பத்தெட்டு டிகிரிக்குள்ளே தான் இருப்பார் அவருக்கு இது தான் சனிக்கு வந்து சனீஸ்வர பகவானுக்கு மூணு ஏழு பத்து அப்புறம் வேறு என்ன அதான் மொத்தம் மூணு மூணு கிராம் செவ்வாய் சனி குரு இவா மூணு பேருக்கும் மூணு மூணு பார்வை அதே மாதிரி ராகுக்கு உண்டு கேதுக்கு வந்து குருவோடு சேர்க்கும் போது மட்டும்தான் பார்வை உண்டு இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்தோன்னாக்க உங்களுக்கு இந்த பாதகம் சாதகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாதக தசர் நடக்கிறதா சாதக தசர் நடக்கிறதா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆனால் இப்போ பார்வ பகவான் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கா சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ரிஷபத்துக்கு பார்த்தேன்னாக்க உங்களுக்கு குரு தசை வந்து எட்டு பாதகர் அதே சமயத்தில் அவர் லாபஸ்தானாதிபதி பதினொன்றாம் இடத்துக்குரியவர் அது மாதிரி அது மாதிரி எதுக்குமே ஒருத்தருக்கு பகவான் ஒரு பக்கம் அடித்தா எப்படி ஒரு தாய் தந்தையை அடிச்சுட்டும் அணைக்கிறாளோ அது மாதிரி பகவானும் நம்மளை அடிச்சுட்டும் அணைக்கிற மாதிரி தான் அதே நீங்கள் கடகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு ஆறு குடியது ருணரோக சதுர்ஸ்தானாதிபதி இவர் கடனுக்கெல்லாம் உள்ளது அதே பார்க்கும் போகும்போது உங்களுக்கு அவர் பாக்யஸ்தானாதிபதி ஒம்பது ஒம்பது குடியவர் அது மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா கிரகங்களுமே அப்படி தான் என்ன அதனால் வந்து நம்ம இது இது வந்து நமக்கு சா எந்த தசை எப்படி இருக்குன்னாக்கா அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து பகவான் வந்து ரெமடி வச்சுருக்கார் நம்ம அதாவது ஜாஸ்தி பைசா செலவழிச்சு பண்ண சொல்லலை அவரை வணங்கினா போகிறோம் அவரை நம்பினா போகிறோம் நம்பி அவர் கூடிய வணங்க அந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும்போது நம்மளுடைய கஷ்டங்களிலிருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளை விடுவிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்பிக்கை ஒன்று தான் முக்கியமே தவிர வேறு எதுவும் முக்கியம் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து குரு தசையில் குரு புக்தி அதாவது குரு ஆனவர் எக்ஸால்டேஷன் அப்படின்னா அவருடைய எக்ஸால்டேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது கடகத்தில் இருக்குது அவரோட மூல திருக்கோணம் எது தர்ணூரில் இருக்கு அவரோட இன்னொரு வீடு எது மீனம் ஸோ இந்த மூணு இடம் அதை தவிர கேந்திரங்கிறது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இது திருக்கோணம் அப்படிங்கிறது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது இந்த இடத்துல இந்த தசைகள்லேருந்தோ இல்லை லக்னத்திலிருந்தோ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது
உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் உங்களோட குட் ஃபார்ட்டுன் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் முன்னேறும் பேர் புகழ் கிடைக்கும் குழந்தை பிறக்கும் வீடு வாங்குவேள் இது வீட்டில் கல்யாணங்கள் நடக்கும் வாகனங்கள் வாங்குவேள் நகைகள் வாங்குவேள் உங்களுடைய உங்களை பற்றி நிறையா பேர் போற்றுவார்கள் நீங்கள் ஜாஸ்தி நீங்கள் சப்போஸ் நான் பிராமினாக தான் ஒரு பிராமின பிராமினுக்கு நம்பி அவங்ககிட்ட ஏதாவது ஜாஸ்தி உங்களுக்கு நட்புறவு அவங்களே ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் அதே குரு வந்து உங்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது மறைவு ஸ்தானம் இரண்டாம் இடம் ஏழாம் இடம்ங்கிறது மாரக ஸ்தானம் அதனால தான் எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ஏழு சொல்லுவேன் ஓகே அது வந்து நம்ம தச நடக்கக்கூடிய தசைக்கு இரண்டாம் இடம் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதும் இருக்கலாம் லக்னத்துக்கு இரண்டாம் இரண்டு ஏழு கூடியவனாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நம்மளுடைய இதுலேருந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சி போயிருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இதற்கு மாறுபட்ட எண்ணங் இது நடக்கும் செயல்கள் நடக்கும் அதாவது உங்களுக்கு பே இப்போ இதுலேருந்து ரொம்ப உங்களை தூத்தப்படுவார்கள் உங்கள் பிஸ்னஸில் ஃபெயிலியர் ஆகும் உங்கள் ஜாப்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகும் வீட்டில் யாருக்காவது ஏதாவது ஒன்று ஆகும் இது மாதிரி அபசகுணமான விஷயங்கள் வேண்டாத விஷயங்கள் நடக்கும் இரண்டாம் இடம் ஏழாம் இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து அது மாதிரி ஏதாவது தோணும் உடம்புக்கு ஜுரம் வரும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும் அதனால நீங்கள் வந்து சிவ சகசம் நாம் சொல்லும் போது உங்களுக்கு அதுல இருந்து நல்ல விஷயங்கள் நீங்க வந்து இந்த இந்த பாதகத்துல இருந்து ஓரளவு பழச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சே குருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சனி புக்தி நடக்கும் சனி புக்திங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஸோ இவர் வந்து கேந்திரம் அடைஞ்சாலோ திருக்கோணத்தில் இருந்தாலோ து அவர் துலால உச்சம் அடைகிறார் உச்சம் அடை அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் மகரம் அண்ட் கும்பம் கும்பம் வந்து அவரோட மூல திருக்கோண ஸ்தானம் அவரோட கிங்டம் அது மகரமும் அவரோட வீடு தான் ஸோ இந்த மாதிரியான இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறையா கவர்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் வீடு வாசல் வாங்குவேள் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு யாரும் எனிமி உங்ககிட்ட இருக்கிற எனிமி எல்லாம் உங்களை விட்டு ஓடி போயிடுவா எனிமி யாரும் இருக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு பகையை உங்களுக்கு பகையே இருக்காது இதுவும் உங்களுக்கு ஜூபிட்டருக்கு சொன்ன மாதிரி தான் குருக்கு சொன்ன குரு புக்திக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இதுலேயும் உங்களுக்கு மிக மிக நல்லது நடக்கும் அதே இது வந்து இது ஆறாம் இடத்துல சரி இருந்தால் பரவாயில்ல எட்டு பன்னெண்டு இல்லை நீச்சம் அடைஞ்சு அவர் வந்து மேஷத்தில் நீச்சம் அடைகிறார் நீச்சம் அடைஞ்சு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப எனிமி அதாவது பகை உங்களை ஜாஸ்தி பாராட்டுவார் நிறைய பேர் அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து பிரச்சனை வரும் அப்புறம் ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டியெலாம் விற்க வேண்டியதாக வரும் கடன் தொல்லை ஜாஸ்தி ஆகிடும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து பசு மாடோ இல்லை வேறு மாடு எருவ மாடு எதுவாக இருந்தாலும் சரி பால் கறக்கிற மாடை வந்து நீங்கள் தானமாக கொடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக ஏன்னா இது ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னேன் கேட்டேன் சனி பகவான் தொழிலுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு ஆயுள்காரகன் வேறு அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒருத்த தானம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான விஷயங்கள் ஏன்னா இரண்டு ஏழுலாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால உங்களுக்கு இந்த பசு மாடு இல்லாட்டினா எரும மாடு தானம் பண்றது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா புதன் இந்த புதனுக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புதன் வந்து ஒரு பாதக சொல்லக்கூடிய கிரகங்கள் பாதகம்னு சொல்லக்கூடிய கிரகங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து சுப கிரகங்களுடைய பார்வை இருக்கும் போது உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ரொம்ப நன்னா ஓடும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப நன்னா இருக்கும் நிறையா இப்போ எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணுற எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் உங்களுக்கு கெயின் கிடைக்கும் நிறையா இது இதுவும் அதே மாதிரியே இப்போது திருக்கோணம் அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது இல்லாட்டாக்கா உங்களுக்கு வந்து அவருடைய எக்ஸால்டேஷன் வந்து இதில் கன்னியால் இருக்குது அப்புறம் அவரோட இன்னொரு வீடு வந்து இதில் மூலத்துக்கான சனமும் எக்ஸால்டேஷனும் அவருக்கு ஒன்று தான் இவருக்கு அப்புறம் வந்து புதனுக்கு அப்புறம் அவருடைய சொந்த வீடு இன்னொன்று மிதுனம் ஸோ இந்த மாதிரியான இடத்துல இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு மிக மிக நல்லது நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து சகோதரர்களோட ஒத்துமையாக இருப்பேள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறது நகை வாங்கிறது நட்டு வாங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு குருக்கு சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் இதில் இந்த விஷயம் அமர்ந்திருந்த <laughs> <laughs> உங்களுக்கு வந்து அப்படியே எல்லாமே ஜாபு போகிறது அப்புறம் உங்களுடைய பேச்சுத்தன்மை உங்களுக்கு பொய் நிறையா க க திருடர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட சனி சுரூப சனி புக்திலேயும் உண்டு திருட்டு பயம் அதெல்லாம் உண்டு திருட்டு அப்புறம் யாராவது நம்மளை வந்து பின்னாடி எல்லாம் கத்தியாக குத்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உண்டு அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு எனிமிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் திருட்டு போகும் வந்து சண்டை நிறையா
ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து விஷ்ணு சாஸ்திரம் நாம் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது வந்து புதனுக்கு அப்புறம் கேதுவோடைய புக்தி இந்த கேதுவோட புக்தியில் எப்படி கேட்டேன்னாக்க கேது வந்து ஏதாவது ஒரு சுப்ப கிரகத்தோடு சேர்ந்து உட்காந்துருந்தேனாக்க உங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லது நடந்தால் கூட நீங்கள் அதை வந்து ஒரு துச்சமாகவே அப்படியே வெறும்னா எல்லாம் நல்லது நடக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் குழந்த பிறக்கும் வீடு வாங்குவேல் நட்டு வாங்குவேல் எல்லோரும் உங்கள்கிட்ட ஆசையாக இருப்பா ஆனாலும் நீங்கள் எல்லாரோடையும் டிட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பீங்க அதே சமயத்தில் இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்னது நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் கேது வந்து உங்களுக்கு நடக்க போகிற தசையில் எந்த தசை நடக்கிறதோ அதாவது குரு தசை நடக்கிறது குருவுக்கு அஞ்சு ஒம்பது நாலு பத்து அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும்போது அப்படியே அழகாக உங்களுக்கு நினச்சது நீங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நடக்கும் எல்லா சந்தோஷமும் நடக்கும் என்ஜாய் பண்ணுவேன் நல்ல அது மாதிரி ந நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் இதே அவர் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலேயோ ரெண்டு ஏழுலேயோ மரகஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஏழுலேயோ இருக்கும்போது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய காசெல்லாம் நீங்கள் இழப்பேல் நீங்கள் ரோடுக்கு வர வேண்டிய ஒரு நிலமை வந்துடும் அப்புறம் எல்லாருடைய சண்டை சாப்பா கூட பிறந்தவர்களோட சண்டை ஏன்னா செவ்வாயையும் கேதுவையும் நம்ம ச ஒன்றா தான் இது பண்ணுறோம் செவ்வாயிங்கிறது எப்படி பிரதரோ அது மாதிரி இதுவும் அந்த மாதிரி விஷயந்தான் அதனால உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய சகோதரர்களோட கோபானோட உங்களுக்கு சண்டை வரும் இந்த மாதிரி நிறையா கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும் இதுவும் மோட்சக்காரகனாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து மிருத்யுஞ்ச ஜபம் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அடுக்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து சுக்கர தசை சுக்கர புக்தி இப்போது இந்த சுத்துக்கு சுக்கர புக்தி சுக்கர அந்தரதசால வந்து வந்து உங்களுக்கு குருக்கு சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே அவர் உச்சம் அடையிறது சுக்கரன் வந்து மீனத்தில் உச்சம் அடையிறார் அவருடைய மூலத்திற்கும் சொன்னமானது துளா அவரோட சொந்த வீடு வந்து ரிஷபம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் நான் கேந்திரா கேந்திரம் அடைந்திருந்தாலோ இல்லை அவர் திருக்கோணத்தில் அது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதில் அவர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி நான் சுப குருக்கு சொன்ன மாதிரி அத்தனை சுப விஷயங்களும் நடக்கும் நகை நட்டு வீட்டில் கல்யாணம் பேரம் பேத்தி பிறக்கிறது வெஹிக்கிள் வாங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறது பார்க்க ப்ராப்பர்ட்டி ரினோவேஷன் பண்ணுறது இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரி ஜேர்னி சும்மா லக்ஸரிஸ் ஏரோப்ளைன் ஈரோப்பில் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கும் உள்நாட்டுக்கும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது எவ்வளோ ஃபுல்லாக வாழ்க்கையில் உங்கள் லெவலே ஹையர் லெவலில் இருக்கும் உங்கள் பொலிவு உங்கள் முகத்தில் பொலிவு அடையிறது அதுவெல்லாம் இருக்கும் இதே மாதிரியே அவர் வந்து இரண்டாம் இடத்துல அதாவது லக்ன எந்த தசை நடக்கிறதோ அதுக்கு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தனாக்கா நிறைய ஸ்வீட் உங்களுக்கு தித்திப்பு சாப்பிட்ணும்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா இது மாதிரி லக்ஸரிஸ் லைஃபு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டில் பேரம்பேத்தி பிறக்கும் அது மாதிரி இங்கே வீட்டில் வந்து வம்சம் விருத்தி அடையும் எல்லாமே நல்லது நடக்கும் அதே இதே வந்து நான் இது மாதிரி இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருக்கிறதோ இல்லை ரெண்டு ஏழு இருந்தோ இதுக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக மாறு உங்களுடைய சொத்துக்களை இழக்கிறது உங்களுடைய பக்கா காசு இல்லாமல் தரிதரமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்படுவேள் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் துக்க வீனஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இது இப்போ அதுதான் பால் கறக்கிற மாடை வந்து நீங்கள் தானமாக பண்ணலாம் வேறு இது இல்லை அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து சூரியன் சூரியனுங்கிறது நமக்கு பவர் அதனால் அவர் வந்து நல்ல இடத்துல அதாவது எக்ஸால்டேஷனில் இருக்கிறது சூரியன் வந்து மேஷத்தில் எக்ஸால்ட் ஆகிற சொந்த வீடு வந்து சிம்மம் இந்த ரெண்டு இடம் அவருக்கு மற்றபடி அவர் கேந்திரங்கள்லேயோ இல்லை திருக்கோணங்கள்லேயோ இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பவரன் அத்தாரிட்டி கிடைக்கும் ரெக்கக்னிஷன் வரும் உங்களுடைய நீங்கள் வந்து நல்ல எல்லோரும் மற்றவர்களுக்கு நடுவில் நீங்கள் தனித்து எப்படி சூரியன் தனியாக உலகத்தில் எந்த கோடியில் இருந்தாலும் சூரியன் தனியாக இருக்கார் அது மாதிரி உங்களுடைய உங்களுடைய இது வந்து மக்களுக்கு பப்ளிக் ஆகும் நல்ல அதாவது பப்ளிக்கிறது வந்து சந்திரன் பட் பவரன் அத்தாரிட்டி கிடைக்கிறது சூரியன் தான் உங்களுக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா பவரன் அத்தாரிட்டி கிடைக்கும் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் அதாவது பன்னெண்டாம் இடத்துல தான் இந்த கோர்ட் கேஸ் அது மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் லீகல் லிட்டிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ரெண்டு எழுங்கிறது இடத்துலலாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நிறையா ஜுரம் வருது நரம்பு தளர்ச்சியான ப்ராப்ளங்கள் வருது ஏன்னா தலை தலையில் தான் உங்களுக்கு அத்தனை நரம்போட இதுவும் சேர்ந்துருக்கு அதனால் நரம்பு தளர்ச்சியான போது கண் பார்வைகள் இதுவாகுது அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய நிறைய சண்டை அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் இது இது மிஸ்ஃபார்ச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் நடக்கிறது கவர்மெண்ட்லேருந்து நிறையா ப்ராப்ளம் ஏன்னா இவர் இது இதுவும் சனீஸ்வர பகவான் மாதிரியே இவரும் கவர்மெண்ட் அதனால் கவர்மெண்ட்லேருந்து நிறையா இஷ்யூஸ் வரும் 
ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்கள்லாம் உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் வந்து ஆதித்ய ஹிரதயம் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே இதே தான் உங்களுக்கு வந்து சந்திரனுக்கும் சந்திரனுடைய புக்திக்கும் இதே மாதிரி தான் அவருடைய எக்ஸால்டேஷன் வந்து ரோஹிணியில் இருக்குது அவர் வந்து இதில் அப்புறம் ஒன்று இல்லை ஆறு எட்டு பண்ணுற மட்டும் சொல்லலாம் டெபிலிட்டேஷன் அவர் நீச்சம் அடையிறதும் ஒன்று இருக்குது இல்லையா அந்த எல்லா கிரகங்களும் நீச்சம் அடையிறதும் இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டோடு சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சந்திரனுக்கு வந்து உச்சமடையது இவர் ரிஷபம் அவருடைய சொந்த வீடு கடகம் அதுக்கப்புறம் கேந்திரம் திருக்கோணம் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு நல்ல சுகம் எல்லா வித இதுவும் இருக்கிறது நகை நட்டு வாங்கிறது இது மாதிரியான என்ன குழந்தைகள் பேரம்பேத்தி பிறக்கிறது எல்லாமே நல்லது நல்லது நடக்கும் அதே உங்களுக்கு வந்து இவர் வந்து நீச்சம் அடைஞ்சிருந்தா விச்சிகத்தில் அவர் நீச்சம் அடையிறார் அப்புறம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டு ஏழுலாம் இருக்கும்போது நிறையா இது மாதிரி வீட்டில் சண்டை நிம்மதியாக தூக்கம் இல்லை பிஸ்னஸில் லாஸு இது மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் இதுவும் கவர்மெண்ட் சந்திரன் பா இது வந்து பப்ளிக் செக்டர் அதில் வந்து அது மாதிரி அதிலலாம் ப்ராப்ளம் வரும்போது இங்கே வந்து துர்க்கையை வணங்கும் போது உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அடுத்தது செவ்வாய் புக்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இவர் எப்பவுமே லேண்டுக்கெல்லாம் லேண்டு சகோதரன் அது மாதிரி ஸோ இதில் வந்து இவர் வந்து உச்சம் அடையிறது வந்து இதில் மறக்கு மகரத்தில் நிச்சயம் உச்சம் அடையிற அவரோட ரெண்டு வீடு இருக்குது மேஷமும் விருச்சிகமும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் திருக்கோணம் அப்புறம் இது கேந்திரம் அது மாதிரி எல்லாம் இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அவர் நிறையா ப்ராப்பர்ட்டி லேண்ட் எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு இப்போ சில சகோதரனோட நல்லா ஒத்துமையாக இருக்கிறதுக்கு அது மாதிரியான நிறையா விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் கவர்மெண்ட்டோட உங்களுக்கு நல்லா ஒத்து போகும் அதே அவர் வந்து இந்த மாதிரி நீச்சம் அடையிறதோ இல்லை ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சி போகிறதோ ரெண்டு ஏழில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு மாறுபடுத்த சகோதரர்களோட சண்டை வரலாம் அதுக்கப்புறம் லேண்ட் இஷ்யூஸில் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராப்ளம் வரலாம் லிட்டிகேஷன் அது மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம் இப்படிலாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து எப்பவுமே இந்த வந்து உங்களுக்கு ஒரு லேண்டு அப்படிங்கிறோம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அவர் சொல்ல மாதிரியே நம்ம வயல்வெளி விவசாயிகள்லாம் எதை வச்சு செய்வா இது காளை மாட்டை வச்சு தான் செய்வா இல்லையா அதனால் ஒரு கால் உங்களுக்கு இது வந்து நீ ஒரு பாதக ஸ்தானத்தில் போகும்போது நீங்கள் காளை மாடை ஒரு குறைச்ச வேலைக்காவது வாங்கி இதை வந்து தானம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான விஷயங்கள்லாம் வந்து அதுலேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ராகுவோட அந்தர்புக்தி இந்த ராகுவோட அந்தர்புக்தியில் வந்து உங்களுக்கு இவர் அதே மாதிரி தான் அவருக்கு மூலத்திற்கோண சாணம் இருக்குது அவருக்கு சொந்த வீடு இருக்குது அவர் நீச்சம் அடையிறது அதுக்கப்புறம் அவர் கேந்திரம் அடையிறது அவர் வந்து இதில் மூல திருக்கோண சாணத்தில் போய் அமையிறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஃபாரின் ட்ராவல் ஃபாரினரோட ஜாஸ்தி பழக்கங்கள் இதே மாதிரியே உங்களுக்கு மிகவும் புகழ் அவர் என்றைக்குமே ஃபாரின் அவர் எங்கேயுமே உச்ச நம்மளை உச்ச எடுத்து கொண்டு போய்விடுவார் அது குருவோட இடத்துல இது தசையில் வேறு இருக்கவர் மிக மிக நல்ல அத்தானே இது ஜூபிட்டருக்கு சொன்ன மாதிரி அத்தனை நல்ல விஷயம் நடக்கும் கல்யாணம் இப்போ நம்ம ஒத்தனை கிரகஸ்தனாக மாற்றி விடுறது கூட அவர் தான் நிறையா வீட்டில் கல்யாணம் பேரம்பேத்தி கல்யாணம் பொண்ணு கல்யாணம் குழந்தைகள் பிறக்கிறது வீட்டில் நகை நட்டு வாங்கிறது ஃபாரின்க்கு ட்ராவல் போகிறது இந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் அதே அவர் வந்து எட்டு பன்னெண்டுலேயோ ரெண்டு ஏழுலேயோ இல்லை அவர் நீச்சம் அடைஞ்சாலோ அவர் வந்து இதுக்கு மாறுபட்டது பாம்பு கடி சண்டை எனிமிட்டி எனிமி ஜாஸ்தி எனிமி ஜாஸ்தி கிளம்புறது கவர்மெண்ட்லேருந்து ப்ராப்ளம் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட்டு கேது கூட இம்ப்ரெஷன் பண்ண உண்டு பன்னெண்டுலலாம் போச்சுன்னாக்க ஜெயிலுக்கு போகிற விஷயம் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறது அப்போது இந்த ராகுக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் லைஃப் த்ரெட் டிசீஸ் இதில் தான் வந்து உயிர் காப்பாற்றானா நமக்கு வியாதிகள் எல்லாம் வர்றது அந்த மாதிரி வியாதிகள் வரும்போது நீங்கள் அவங்க தீர்ச்ச ஜபம் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் உங்களேருந்து காப்பாற்றிக்கலாம் இதுதான் குரு தசையை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு சப்போஸ் பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ண மறந்து பெறல் அதனால ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணுவோம் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ரொம்ப இது வரைக்கும் பொறுமையா என்னோட சேனல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம்